concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, limpiame, Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Santa Misa en este lunes de la tercera semana de cuaresma. Presentamos a Dios todas nuestras intenciones. En primer lugar, pidamos a Dios por todas aquellas personas que nos ven desde Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y por todas las redes sociales. Pedimos a Dios por todas las intenciones de los benefactores del canal. Y por aquellas personas que nos piden oración, acción de gracias al Divino Niño, a la Santísima Trinidad y por el eterno descanso del alma de Orlanda Rosero. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Con su Queridos hermanos, queridas hermanas, miremos nuestro corazón, miremos nuestras faltas, y confiando en Dios, en su misericordia, pidamos perdón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por los pecados del hombre, Señor, ten piedad. Por los que manchan tu nombre, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de mi ser pecador. Cristo, perdóname y dame tu amor. Señor, ten piedad de mi ser pecador. Cristo, perdóname. Oremos, Señor, que tu continua misericordia purifique a tu iglesia y la proteja, y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dije, podamos nosotros conservar la gracia de tu presencia en este sacramento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces, fue Naamán a contarle al rey, su señor. Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de di regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la letra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, 
¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero, ve y bañate siete veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy, Estoy sediento, sediento del Dios, Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy, Estoy sediento, sediento del Dios, Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo a ninguna de ellas fue enviada Elías sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sion, de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta la barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo pero él pasando por el medio de ellos se alejó de allí palabra del señor, Gloria a ti, señor Jesús. queridos hermanos nosotros ya nos encontramos en esta tercera, en esta tercera semana del tiempo de la cuaresma 
un tiempo que nos permite a nosotros vislumbrar nuestra vida futura, cómo queremos nosotros ir llevando nuestra vida cristiana en nuestro día a día y cómo, cómo queremos también que nuestra familia vaya haciendo camino con nosotros. Fíjense, queridos hermanos, un detalle importante que nos regala la palabra de Dios hoy y nos puede ayudar a seguir dando paso en nuestro camino de fe. El Señor no es bien recibido por su gente, por su pueblo. Fíjense lo que pasa al entrar a la sinagoga. Tiene que predicar a lo que es verdad. No aceptaban a Jesús, no aceptaban a su, su mensaje. Y él le dejó claro que, que vino para todo el mundo y no solamente para un tipo o un, una clase social o para un grupo político en especial. Jesús ha venido a predicar el mensaje de la salvación y nos los ha regalado a todos de una manera universal. No se lo ha reservado solamente para los apóstoles que fueron los más cercanos. Se el mensaje de la salvación ha llegado al mundo entero porque Jesús lo predicó por donde pasó. Y varios hombres y mujeres han asumido esto como una verdad en su vida y lo han podido llevar hacia otras, hacia otras periferias. Por eso es que ha pasado tanto tiempo y nosotros tenemos eso como un regalo que el Señor nos ha hecho. Y todavía hoy en día somos muchos los que estamos llamados a sembrar el Evangelio. ¿Quiénes somos? Los muchos, todos los bautizados. Esa es la misión que nosotros tenemos. Predicar y anunciar a Jesucristo. Y más en este tiempo para que muchos se conviertan y podamos celebrar la Pascua como Él quiere. Fíjense, queridos hermanos, que el primer sentimiento que describe la palabra de Dios es que se llenaron de ira. No les gustó que Jesús se lo dijera. Y querían ya lanzarlo por aquel despeñadero. Y hay cosas que nosotros tenemos que decir. Anunciar el Evangelio. Pero también tenemos que denunciar algunas cosas que no están bien. Y nos toca llamar la atención en las casas. A nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amigos. Hacerles ver muchas veces que estamos cayendo en errores que no son convenientes y en vez de sentirse salvados se sienten cada vez más condenados y nosotros no podemos permitir que los, nue los nuestros se condenen si nosotros tú y yo conocemos la verdad de Jesucristo tenemos que predicarla si no los estaremos lanzando a ellos al despeñadero del infierno. Y eso no puede pasar, queridos hermanos. Lo que sí tiene que acontecer en nuestra vida es que asumamos con radicalidad la evangelización. Leer la palabra de Dios, nutrirnos de ella para después poder enseñar a los nuestros las realidades divinas. Yo creo que el Señor nos está pidiendo hoy a ti y a mí que asumamos con valentía el anuncio del reino, pero también la denuncia de aquellos que quieren atropellar el reino, pero sobre todo de aquellos que quieren que no acontezca el reino de los cielos en esta tierra. Tenemos que asumir esto como una misión. Aquí en esta tierra no lo viviremos como lo viviremos en el cielo, ciertamente. Aquí Podemos sembrar vestigios, vivir en fraternidad, sembrar la comunión entre los hermanos, en la, la armonía en la casa y comenzarlo a vivir desde ya aquí y hacer ese ejercicio de que el reino permanezca en medio de nosotros para que cuando el Señor nos llame estemos preparados y podamos disfrutar en plenitud eso que hemos anunciado y que con nuestra denuncia hemos protegido como mensaje de salvación para la humanidad. Amén. Presentamos a Dios nuestras intenciones. En primer lugar, pidamos por el Papa Francisco, nuestro obispo, 
Y todos los pastores que cuidan de la iglesia para que el Señor los acompañe con la fuerza de su espíritu, roguemos al Señor. Que el Señor escuche nuestra plegaria en este tiempo de cuaresma, que el Señor nos ayude a cumplir y a llevar a cabo todos los propósitos que nos hemos trazado desde el miércoles de ceniza, para que, el, para que ofreciéndole a Dios lo mejor de nuestra vida, Él siga habitando en nuestro corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las intenciones que nos piden cada uno de ustedes, para que el Señor les conceda la gracia que tanto necesita su corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que te hemos presentado y aquellas que han quedado en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos ofrecerte Nuestras vidas, nuestro ser, Señor Lo que somos y sentimos Lo que hacemos y vivimos Oremos, hermanos, para que este sacrificio, medio de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, esta ofrenda que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti y conviértela en sacramento, en el sacramento que nos has dado para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora en que nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y Modelo de la Humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, 
Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, entre nosotros Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, y nuestro Obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Con cariño recordamos a Orlanda. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen. Madre de Dios y auxiliadora nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Somos hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas Hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, nosotros los invitados a estar con Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bástala para sanarlo. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, 
San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Nuestras vidas siempre en manos de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que este sacramento que hemos recibido nos purifique, Señor, y realice nuestra unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y amigos, y les acompañe siempre. Amén. Les invitamos para el ratico tenemos de adoración con Jesús sacramentado. Señor, un rato más. Estoy cansado y ya no puedo más. Me está costando un poco alcanzar la santidad, pero sé que tú me puedes ayudar. Y eres tú, presente en el altar, cada vez que el sacerdote rompe el pan. Y eres tú, a quien vine yo a buscar, para vivir este momento espiritual. Quédate un poco más Gracias Señor por haberte quedado En este pedazo de pan Como alimento para la salvación del mundo Es disfrutar el cielo en la tierra Contemplándote es convertirnos a nosotros también testigos de ese milagro que ocurre en cada Eucaristía. Por eso te pedimos, Señor, que sean muchos los milagros que ocurran en los corazones de la gente que nos acompaña en nuestro canal, que nos escucha y vive con nosotros este momento de oración. Mira, Señor, a tu pueblo cómo va caminando contigo mira Señor a tu pueblo que ofrece sacrificios en este tiempo de cuaresma para que te adentres en el corazón de cada uno de ellos y te quedes para siempre para escucharte todos los días y cumplir tu voluntad 
en nuestra propia vida. Amén. Y eres tú, presente en el altar, cada vez que el sacerdote rompe el pan. Y eres tú, a quien vine yo a buscar, para vivir este momento espiritual.